Atención con estas imágenes. El momento de la explosión de una de las dos encomiendas que llegó a la sociedad rural argentina. Un atentado contra el titular de la rural, Nicolás Pino, contra el vicepresidente de la sociedad rural argentina, con cuatro personas que resultaron afectadas por el impacto, por el sonido y también por el momento de la explosión. Fueron derivadas al hospital Fernández, pero afortunadamente se encuentran en buen estado. Eh, la secretaria que estaba allí eh, en ese escritorio, haciendo sus actividades diarias, fue la que tiene un hematoma, eso es lo que han dicho los médicos que la atendieron en este nosocomio. Estamos trabajando con Selmira Polaco en el lugar desde donde partió una de estas encomiendas. Eh, Selmira, buen día. Estamos haciendo la ruta del paquete explosivo que llegó ayer a la sociedad rural. Repasemos, ayer a primera hora llegaron dos paquetes a la sociedad rural, uno con destino a Nicolás Pino, al presidente del mismo. La secretaria lo va a abrir y hasta ayer decíamos que había sido una difusión de humo y vemos en el video que se provocó una explosión. Todo el escritorio queda negro prácticamente por el polvo y las personas, las cuatro personas que estaban en la oficina fueron trasladados al Hospital Fernández de manera preventiva. Ya se encuentran obviamente fuera de peligro, pero hubo un explosivo. Luego el ministro de Seguridad, eh, Waldo Wolf, dijo de que había un dispositivo con la intención de que explote. Había una batería, había un circuito, una conexión, es decir, había un explosivo. El segundo paquete aparentemente tenía un decodificador, pero ¿de dónde salieron...? los paquetes. ¿Cuál fue el seguimiento? Bueno, aparentemente aquí, en las oficinas de Barracas, de la sede de Andreani, tendría que haber llegado los dos paquetes que iban con destino a la sociedad rural. Aquí es donde la persona que envía el explosivo tiene que haber venido con el paquete, entregarlo, poner a dónde lo quería enviar, pagar, y desde esta sucursal sale a, a Escalabrini Ortiz y luego se envía a la sociedad rural. Es realmente impresionante porque esta sede, este, esta empresa de distribución tiene un método exhaustivo para clasificar los paquetes, tienen la última tecnología para clasificar o envío si es material frágil o si se puede enviar de una manera más rústica, pero aparentemente no pudieron prever que había un explosivo y la Fiscalía de la Policía Federal están investigando ya todas las sedes que podrían haber sido material de la ruta del envío a la sociedad rural. Pero todas las sedes tienen cámaras de seguridad en la puerta, como podemos ver. Esto es clave, que funcionen, que estén grabando para poder identificar a la persona sí. que envió el explosivo al presidente de la sociedad rural el día de ayer. Y, y vamos a, a puntualizar esta, esta línea de tiempo que se establece. Si recibiste alguna encomienda en los últimos tiempos, eh, podés seguir minuto a minuto cuál es el recorrido que hace esa encomienda o ese material que estás por recibir porque hiciste claro. alguna compra. En este caso es un material explosivo a modo de atentado contra la sociedad rural que llegó a la sede justamente eh, allí en el barrio de Palermo. Bobby, tenemos detalles del recorrido justamente de esta encomienda. Sí, porque la principal línea de investigación ahora está colocada en esta situación. ¿eh? La posibilidad de que hayan tenido algo que ver activistas veganos y anarquistas están en la mira. Cualquiera que haya ido a la rural sabe, incluso me tocó hacerlo en la última edición, que te los encontrás y la mayoría de ellos son activistas pacíficos. Ahí mismo en el ingreso o egreso del predio ferial de Palermo, sobre la entrada principal de Plaza Italia, te encontrás a muchos haciendo manifestaciones en favor de los animales y en contra del tratamiento que a veces se les puede dar en muestras de estas características. Ahora, esto es otra cuestión, ¿eh? aquí está puesto el foco y se está revisando cámaras e incluso carteles colocados en los alrededores de, de la sede de la Sociedad Rural Argentina en Palermo. Pero hasta que se ponga el foco en esto, que es donde ahora está recorriendo la investigación, primero la mirada estuvo puesta en la entrega del paquete propiamente dicho, incluso en la figura del delivery. Primero se habló en los primeros minutos de confusión de un delivery este, que estaba filmado en el momento que lo entregaba. Bueno, rápidamente incluso la empresa colaboró puso toda la información a disposición y acá tenemos el detalle y lo vamos a recorrer. E incluso 
Waldo Wolf, ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dijo, no, no, hay colaboración total y está fuera de sospecha la persona que lo entregó. Que no entregó solo este paquete, sino que entregó otro más. Además de ese que vemos en pantalla, explotando en el momento de la apertura por parte de la secretaria, el asistente del el presidente de la Sociedad Rural Argentina, fíjate lo que fue, y estaba preparado para que la flagrancia, la detonación fuera en el momento de la apertura, porque de hecho antes se lo movió mucho el paquete y ahora vas a ver cómo incluso en el recorrido, porque desde el proveedor llega primero y es ahí donde está puesta la lupa, ¿eh? quién lo entregó y esa va a ser la clave a la empresa de correo. La empresa de correo ingresa a las 8.34 y empieza el recorrido habitual de cualquiera que alguna vez haya recibido un pedido o una encomienda. Ya a las 13.28 lo colocan en situación de preparación. Estamos preparando tu envío, pronto lo enviaremos a la sucursal encargada de la entrega. Y muchas de estas este, noticias o de estos pasos van siendo incluso notificados al cliente. ¿eh? Vos recibís un mail y en ese mail podés ir chequeando en qué punto está y hasta haciendo un cálculo de la hora en la que te puede llegar eh, ese envío. De hecho, el otro paquete, el que viene junto con este, que es entregado al vicepresidente, que era un decodificador, que después se hace una detonación controlada, también va siguiendo el mismo recorrido y el mismo proceso. En camino, nos dice ya la siguiente etapa, ¿eh? donde van dando los distintos horarios, 8.58, 8.32, 1.51, la sucursal Palermo, la que nos decía Selmira en la avenida Escalabrini Ortiz, es la sucursal designada como más próxima al lugar final de entrega. Y así llega, ¿eh? lo que es entregado a las 10.23, ya entrega, entregamos tu envío, agradecemos tu colaboración en la entrega. Este fue todo el recorrido de la información, inmediatamente fue puesta por esta empresa privada de correo y logística a disposición de la justicia, con lo cual no está allí puesta la mirada y no está en la sospecha quien ofició pobre de correo, de envío, no es esa persona la que está siendo investigada. Sí, lo otro que te mencionaba en el principio, la posibilidad que tenga que ver con alguna actividad de grupos que tienen que ver con el veganismo, pero que, a diferencia de la inmensa mayoría que hacen eh, sus acciones de manera pacífica, en este momento están bajo la lupa si no tuvieron que ver con este episodio. 13 grados la temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires, algunas nubes en el cielo, no te asustes, no va a llover, son simplemente algunas nubes pasajeras. Hoy la máxima llega a los 21 grados centígrados, tendremos viento del sector norte durante la jornada. Ten en cuenta que hoy la temperatura será primaveral y anda preparando tus proyectos para el fin de sábado y domingo serán espectaculares. El sol estará prácticamente a pleno sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre el conurbano Buenos y también en gran parte del interior provincial. Mira, mañana arrancamos con una mínima de 11 grados, la máxima llega a los 22. El domingo excelente también, arrancamos con una temperatura mínima bastante alta, 13 grados, 20 grados.